Всем здравствуйте! Сегодня хочу поделиться с вами незапланированным МК платье по мотивам Виктории Бек. Сделала я макет методом наколки на манекене. Выкраиваю я две полочки, две спинки и подкладочные части лифа. Лифа переда и спинки. Вот такая резинка у меня. Кружево у меня хлопчато-бумажное. И ткань у меня шелковый атлас. Кружево обязательно перед использованием намочить в теплой воде или в горячей. И пропарить утюгом. Это очень важно. Итак, вот у меня спинка. Обратите внимание, проклеена долевиком. Линию начертила, по которой будет проходить резинка. Все должно быть четко и ровно и совпадать. Маленький момент, хочу уточнить. Такой вариант платья подходит для тех, у кого грудь небольшого размера. Итак, оверложила я боковые части и э, передние части полочки и спинки. Чуть выше намеченной линии. Булавками я наметила место, где нужно притачать, начать притачивать кружево. Точно так же это делаем на спинке. Теперь соединяем плечевые швы. Разутюживаем. Кружево я делю пополам. Нам такое широкое не нужно. Искала я более подходящее под платье и эту ткань. Потому что ткань достаточно такая тяжеловата. И, соответственно, кружево нужно было немножечко плотнее подобрать, чем на фото. Итак, начало и конец кружева спереди и со стороны спинки намечены одинаково. Обязательно все вымеряем, намечаем. Далее, вот я покажу уже одну часть готовую. Вот так она должна выглядеть с лица и с изнанки. Вот так аккуратненько пристрочено кружево. Все смотрится с изнанки идеально. Подкладка лифа потом у нас будет вот так заметываться. Вот эту часть, где у нас соединен боковой шов, эта, эта часть у нас должна быть вот так отдельно, как показано на видео. И здесь она будет присоединяться к резинке. В дальнейшем я все покажу. И вот с этих частей боковых это все должно быть запаковано. Вот таким образом. Вот такая вот замысловатая конструкция такого платья интересного. Вроде бы как простое, да не простое. И подкладка, обратите внимание, не проклеена до конца. Нужно оставить полтора сантиметра не от среза лифа не проклеены. Итак, намечаю я места, где у нас будет начинаться и заканчиваться подкладка. Так. Пристрачиваю кружево. Обязательно обращаю внимание, что начало и конец, чтобы все совпадало по э, вот этому рельефу. Все тщательно вымеряем. Кружево, когда пристрачиваю, не натягиваю. Вот что у нас получается. Теперь нужно соединить подкладку лифа. Точно так же плечевые швы соединяю и накладываю на основную деталь и соединяю только внутренний шов для начала внутренний шов отстрачиваю и обязательно отутюживаю подкладка должна соединяться с основной деталью вот обратите внимание в том месте где у нас фиксируется кружево с основной тканью Точно так же в том месте должна быть зафиксирована подкладка. Это очень важно. Вот, все, прокладываю строчку. Прокладываю строчку я по основной ткани, по долевику. 
И вот что получается. Вот эти части у нас должны быть отдельно. Прокладываю отделочную строчку по изнанке. Вот такая конструкция замысловатая. Теперь отворачиваю и скалываю по боковым срезам. И точно так же прокладываю строчку. Вот что получилось. Теперь у нас самое интересное – это вывернуть одну деталь через другую, через вот это небольшое отверстие в плечевом шве. Но я хочу сказать, чуть-чуть приложить усилий, и так как ткань у нас шелковый атлас, она скользкая, поэтому все легко получается. И результат с изнанки и с лица вот какой у нас идеальный. Вот такая красота. Теперь это все нужно отпарить. По низу, где у нас осталось кружево, я его пристрачиваю на нет. И лишнее буду срезать. Оно нам еще пригодится с изнанки. Поэтому нам, поэтому нам нужно вот, будет хитро запаковать. Итак, я провела ВТО. Вот так все красиво у нас, аккуратно. Смотрите, пристрочила кружево. Это нужно сделать по всем срезам. Срезаю лишнее. И вот таким образом мы будем его прятать. В этих местах я делаю небольшие надсечки, так как нам нужно освободить вот этот вот маленький элемент возле боковых срезов. Это важно. Делаем это со всех четырех сторон. Делаем не под углом, а делаем просто ровно, перпендикулярно, вернее, к линии намеченной. Теперь соединяем боковые срезы и разутюживаем. Делаем все тщательно, так как ткань скользкая. Так, вот, разутюжили. Теперь будем делать хитрые манипуляции. Итак, подкладочную ткань подгибаем по линии и заметываем. Вот это место тоже аккуратно запаковываем. У нас должно остаться отверстие шириной, равной ширине нашей резинки, которую мы будем втягивать в дальнейшем. Части левую и правую мы делаем отдельно платье. Здесь у нас будет разрез чуть ниже места соединения резинки. Вот таким образом я запаковываю, намечаю, где у нас будет место разреза. И все это заметываю. Делаем все тщательно. Напомню, что подкладочная ткань у нас проклеена не до конца. Оставляет, оставлять нужно от среза полтора сантиметра для подгибки. Там, где подгибка, нам толщина не нужна и плотность. В этом месте тоже я запаковываю и заметываю на нет. Весь этот процесс я повторяю на левой части и на правой части платья. Еще раз покажу. Все четко намечаю и вот таким образом запаковываю. На нет, чтобы ничего не выглядывало и не торчало. И вот эта часть у нас должна быть отдельно. Ее мы просто оверложим. Вот что у нас получилось. Отверстия для резинки готовы. Мы их с ними ничего не делаем, не фиксируем. Они зафиксируются в дальнейшем. Теперь нужно проложить строчку. Я подумала, что декоративная строчка вот с таким же с таким рифленым элементом 
будет очень эстетично смотреться, поэтому я решила, что так будет эффектней, и обработала нашу подгибку декоративной строчкой. Так, далее, вот здесь у нас будет разрез, разрез мы тоже ничего с ним не делаем, разрез у меня 5 сантиметров. Соединяю я передние срезы и задние срезы нашего платья. На спинке разрез я сделала немного меньше. Все это разутюживаю. И делаю предварительную примерку на манекене. Вот такой балахон у нас получается. Все у нас четко и ровно. Теперь все это будем обрабатывать и втягивать резинку. Разрезы на спинке и полочке я не фиксирую, они будут закладываться сами по себе. Вот у меня резинка, резинка у меня с шириной 2,5 см. Так, втягиваю я отверстие, которое мы специально оставили. Вот таким образом. Резинка проходит легко. По верху, по верхней части резинки я не фиксирую. Фиксироваться будет немного по-другому. Покажу в дальнейшем. Судя по тому, как я изучила это платье, она фиксируется как-то вот очень интересно. Только по верхней части, по краю. Вот так вот мы делаем по кругу, фиксируем резинку между собой и прячем эти хвостики. Вот так у нас уже получилось. Соединила я, обратите внимание, резинку уже строчкой с основной деталью и с вот этим маленьким элементом на боковых швах. Вот так у нас выглядит. Зафиксировала и обратите внимание строчки резинки по фиксировано по верху. И по самой резинке строчку я проложила по краю самой резинки, чтобы строчку практически не было видно. И зафиксировала, обратите внимание, по бокам и по передней и задней части. Итак, мы зафиксировали отверстие. Соответственно, отверстие держит э, саму резинку, чтобы она не ерзала. И в то же время у нас зафиксированы входы в туннеле для резинки. Вот такое у нас платье получилось. Практически похоже. С некоторыми измененными элементами. Но получилось очень эффектно. Клиент доволен. Я тоже. Низ, кстати, изделия я сделала московским швом. Я думаю, все знаете, как он делается, поэтому я не показывала. Все очень просто. Вот еще раз покажу, как у нас фиксируется резиночка. И вот готовый результат на модели. Но наше платье немножечко видоизменено. Но результат практически такой же.